375 sayısının tarihinin tarih dersinde özdeşleştiği şey kavimler göçü. Kavimler göçü neden oluyor? Adı üstünde göç. Büyük Hun İmparatorluğu parçalanmaya başladığında Hunlar batıya doğru göç ediyorlar. Batıya doğru göç, ed- göç edince orada yaşayan topluluklar var. Örneğin Gepitler, Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar. Bunlar da Avrupa içlerine doğru göç etmeye başlıyor ve kavimler göçü oluşuyor. Kavimler göçünün nedenleri var tabii ki. Bunların arasında iç çatışmalar var, ölümler, nüfus artışı var, kuraklık var, hayvan hastalıkları var. Ee, tabii bir de fetih arzusu var doğal olarak Türklerdeki. Çin'in iç işlerine karışması da bir dış baskı olarak görülebilir bu noktada. Çin'de iç işlerine karışınca yeni bir yurt arayışı ortaya çıkıyor. Kayınlar göçünün sonuçları da bizim için önemli. Neler var? Bu içine olan göçlerle Avrupa devletlerinin temeli atılıyor. Bugünkü Avrupa devletlerinin temeli atılıyor. E bir çağ durumu var. İlk çağ kapanıyor. Orta çağ açılıyor artık. Bu göçün sonucunda bundan 20 yıl sonra yani ta 375 alırsak 395 tarihinde Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı Roma olmak üzere ikiye ayrılıyor. Avrupa'da daha sonra yüzyıllar sonra güç kaybedecek olan feodalite yani derebeylik bu dönemde güç kazanmaya başlıyor. Derebeylikler güç kazanıyor. Ve tabi bu göçler sonucunda Avrupa'ya gidiyor Hunlar ve Avrupa Hun Devleti'ni kuruyor. Yine bizim için önemli bir konu. Avrupa Hun Devleti'ne de kısaca bakacak olursak Balamir tarafından kuruluyor. Avrupa'da kurulan ilk Türk Devleti. Bu önemli bir bilgi. Tabi şu an günümüze gelmiyor. Asimile oluyorlar. En güçlü dönemleri ünlü Atilla'nın dönemi. Atilla'nın Avrupa'daki ünvanı Tanrı'nın kamçısı. Üstüne zaten ha, dizilerde çektiler. Ve Avrupa Hun Devleti Bizans ve Batı Roma'ya seferler yapıyor. Avrupa Hun Devleti'nin geçtiği bir destan da var. Bu da bir bilgi olarak önemli. Bu destan Almanların Nibelungen destanı. Nibelungen destanının oluşmasında da rol oynuyor. Avrupa Hun Devleti.